রমজান মাস চলে আসছে সালাফে সালেহিনরা রমজান মাস আসার ছয় মাস আগে থেকে দোয়া করতেন যে আল্লাহ আমাদেরকে সামনে রমজানটা পৌঁছিয়ে দাও সাহাবাইকে রাম তাবেন তাবা তাবেন সম্পর্কে এইরকম অনেকগুলি বর্ণনা রয়েছে যে কানা সালাফ रमजान पार हो जित बाकी थे छयस त বাকি ছয় মাস আল্লাহর কাছে সওয়াল থেকে শুরু ঈদের দিন থেকে দোয়া শুরু করতেন আল্লাহ এই রমজান মাসে যা ফরোজ নফল সুন্নত করলাম সেয়াম কেয়াম তেলাওয়াত ইত্যাদি করলাম আল্লাহ ইলাতুল কাদার আর এতে কাম আর যত কিছু করলাম এফতারি সমস্ত তুমি কবুল করো রব্বানা তাকাল মিন্না ইন্না কান্তা সামিউল আলিম দোয়া করতেন ছয় মাস কবুলিয়াতের দোয়া করতেন আর ছয় মাস রমজান পাওয়ার জন্য দোয়া করতেন এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আল্লাহর অস্তে আপনারা দোয়া করেন যদিও এই মর্মে যে দোয়াটি আরবি শব্দে রয়েছে সেটাকে জয়ী বলা হয়েছে আল্লাহ রাজা বা অসাবান ও বাল্লেক না রামাজান এটা অনেকেই বলে থাকি আমরা কিন্তু যদি বলে রসুরুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহলে সন্দেহ আছে কারণ জয়ীফ দুরুবল হাদিস তবে রসুরুল্লাহ সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত না করে আমি যদি নিজে এমনি দোয়া করি আমি বাংলা কি দোয়া করতে পারি না रमजान আল্লাহ সহি সালামত আমাদেরকে রমজানে পৌঁছে দাও আল্লাহ আল্লাহ এইরকম বহু রমজান আমাদের লাইফে দান করো এবং নেকির জীবন তাতে দান করো ফরজ অজবের হেফাজতের তৌফিক দান করো তবা ইস্তেফারের তৌফিক দান করো আর সংশোধন ইসলার তৌফিক দান করো নিজের নিজের পরিবারের সংস্কার সংশোধনের তৌফিক দান করো ইমানকে তাজা করে দাও হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো নফল কাজ সন্নত মোস্তাহাব কাজে বেশি বেশি অংশ নেওয়ার তৌফিক দান করো এইভাবে নিজ নিজ জায়গায় থেকে দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের দোয়া কবুল করেন যে সব ভাইদের কিছু কাজা রোজা বাকিয়া রোজা আছে অনেকের বকিয়া রোজা আছে বিশেষ করে মহিলাদের মেন্সের কারণে অথবা অনেকের গাফিলতির কারণে গত রমজানে দু চারটা রোজা ছুটে গেছে এই রোজাগুলি এই কয়েকদিনের মধ্যে পুরা করতে হবে এরপরে এই রমজান চলে আসলো আর গত রমজানের রোজা বাকি তাহলে গুণাগার হবেন যদিও কাজা করেন সেই জন্য যে কাজটি আমাদের করণীয় রমজান আসার আগে আগে নফল সুন্নত রোজা না রেখে কোন রোজা রাখবেন কাজা রোজাগুলি রেখে নেন নিশ্চয় মনে আছে যে কয়টা রোজা ছুটেছে আর দু চার দশ বছর আগে থেকে যে রোজাগুলি করেনি সেগুলির জন্য তওবা করেন কি করবেন সেগুলির জন্য খালে সন্তরে তওবা করেন আর তার সাথে সাথে তার সাথে সাথে নফল সুন্নাত রোজা বেশি বেশি রাখেন কারণ হাসরের মাঠে নবী করিম সাল্লাম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ যেন এক একটি আমলের হিসাব নেবেন নামাজের হিসাবে নামাজ কমে গেছে ফরজ হয়েছে পনেরো বছর বয়সে শুরু করেছেন বিশ বছর বয়সে বা ত্রিশ বছর বয়সে নামাজ কমলো না কমলো না তো উমরি কাজা করবেন না উমরি কাজা বেদাত হ্যাঁ উমরি কাজা হচ্ছে সারা জীবনে ডবল ডবল নামাজ জোহরে ডবল আসরে ডবল মাগরেবে ডবল এসব বিদাতি কাজ করবেন না কি করবেন সুন্নতি তরিকায় হাসরের মাঠে যখন নামাজ কমে যাবে এই তুই ত্রিশ বছর বয়সে নামাজ শুরু করেছিস তোর তো ফরজ হচ্ছে চোদ্দ পনেরো তোর স্বপ্ন তো সয়েছে ওই সময় তোর মোচ গজিয়েছে ওই সময় তখন থেকে তোর ফরজ কই রোজা না কই নামাজ নামাজ নেই ঘাটতি পূরণ কি দেওয়া হবে আল্লাহ রহমর রাহিমিন বলবেন ফেরেস্তাদেরকে এই ফেরেস্তারা মালায়কা डेली बारो रखा सुन्नत पड़े दस रखा पड़े तहजुद पड़े सलातु जोहा पड़े 
ভেতর পড়েছে এই সুন্নত নফল এ ছাড়া তাইয়াতুল মসজিদ পড়েছে তাইয়াতুল ওযু পড়েছে এমনি নফল পড়েছে পড়তে পারেন না পারেন না সেগুলি দিয়ে এখন ঘাটতি পূরণ করা শুরু হইল হ্যাঁ ঘাটতি পূরণ করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ ঘাটতি পূরণ হয়ে গেল 10 বছর নামাজ ছুটেছে আর 20 বছরের সুন্নত তাহাজ্জুদ আর তারাবি ইত্যাদি আছে ঘাটতি পূরণ হবে না হবে না ঘাটতি পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে তওবার সাথে সাথে বেশি বেশি এই নামাজগুলি বাড়াইতে হবে রোজা 10 বছর রোজা এর আগে ছুটে আছে এখন এই বছরে আপনি তওবা করছেন তওবা নসিব হচ্ছে হাসর মাঠে পৌঁছে গেলেন যদি কিছু নফল সুন্নত রোজা নিয়ে যেতে পারেন তাহলে কি হবে হেসে যাবেন যখন রোজায় ঘাটতি এই অমুক সালের তোমার 10টা রোজা ছুটে আছে অমুক সালে অমুক রমজানের তোমার 5টা 7টা রোজা ছুটে আছে আল্লাহর কাছে আর কোন উপায় নেই আর তো আমলের জগত নেই শেষ হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে চলে গেছে হাজার মাঠে হাজির হয়ে গেছে বিচা শুরু হয়ে গেছে কি করবে আল্লাহ উনজুরুল ইবাদি হাউলা হাল মিন তাতাও দেখো এই বান্দাদের কোন নফল রোজা আছে কিনা যাকাতে কমতি হয়ে গেছে দেখো নফল সাদকা আছে কিনা জি হজে ত্রুটি হয়েছে ফরজ হজে কি উমরাতে ত্রুটি হয়েছে তাহলে বেশি বেশি উমরা আর আছে কিনা আর নফল কিছু হজ করেছে কিনা চলো ওইটা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা জি এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরজের ঘাটতি নফল দিয়ে করবেন সুতরাং বেশি বেশি নফল রোজা রাখলে এই फायदाগুলি রয়েছে বেশি বেশি নফল দান খায়রাত করলে অনেক দিন হয়তো যাকাত দিতে কমতি হয়েছে সেগুলির ঘাটতি পূরণ হবে বেশি বেশি নামাজ পড়লে নফল পড়লে সুন্নত পড়লে আর সুন্নতগুলি হেফাজত করলে আমাদের যে সব ফরজে ঘাটতি আছে সে সবগুলি পূরণ করা হবে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আমিন রমজান মাসের প্রস্তুতি হিসাবে যে কথাগুলি বলবো দুই চারটা সংক্ষেপে সময় কিন্তু হয়ে গেছে আর 10 মিনিট আছে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে খালেস অন্তর থেকে দোয়া করবেন কারণ আল্লাহ যদি আপনার আমার দোয়া শুনে নেন যে আল্লাহ তুমি আমাকে ভালো মানুষ বানিয়ে দাও नेक ईमानदार मोमिन बनिए दाओ मुत्तकी परहेजगार बनिए दाओ हां वजालना लिल मुत्तकीना इमामा जी जी वन आमला सालिहान तरदा एमन अमलर तौफिक दाओ जाते तुम्ही राजी होए जाओ कुरानै सब दुआ आछे आ जरूरी नै जे कुरान थेके मुखस्थ करे दुआ करता हो जदीओ भालो हादीसेर दुआ पढले भालो किंतु ना पढले निजेर भाषाय दुआ के निर्दिधाय दुआ करे मन भोइरे अल्लाहर काछे दुआ करे अल्लाह এতদিন আমি খারাপ মানুষ ছিলাম আমাকে এখন থেকে ভালো মানুষ বানিয়ে দাও নামাজি বানিয়ে দাও ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ আমাকে নামাজি বানাও আমার ছেলে মেয়েদেরকে নামাজি পরিবারকে নামাজি বানাও দোয়া করেছেন না করেন নি সূরা ইব্রাহিম জালনি মুকিমাস সালাতি ওমিন যুরিয়াতি আল্লাহ আমাকে নামাজ কায়েম করি নামাজি মুসল্লি বানিয়ে দাও আর আমার বংশধরকে মুসল্লি বানিয়ে দাও দোয়া করেছেন না তাহলে আপনিও তো সেই সেই ব্যক্তি হতে পারেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের অনুসারী যে আল্লাহ আমাকে নামাজে বানিয়ে দাও আমি ভুল করেছি বলে কিছুদিন নামাজ ছুটেছে আমার ছেলেরা যাতে বেনামাজি না হয় আমার মেয়েরা যেন আগামী প্রজন্ম কেউ বেনামাজি না হয় সব ধর্মিক আল্লাহ বিরু হয় আল্লাহ এটা তোমার কাছে দোয়া করি দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমাকে এই রমজান মাস যে আসছে তাতে বেশি বেশি নেকির কাজ করার তৌফিক দাও আর গুনাহর কাজ থেকে পাপাচার থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকার তৌফিক দাও আগে দোয়া করতে হবে আগে কি করবেন এটা হচ্ছে আপনার प्रिपरेशन আপনার এটা হচ্ছে প্রস্তুতি আপনি নিজেকে রেডি করেছেন মানসিক দিক থেকে ইমানি দিক থেকে যে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করছেন দোয়া যখন খালেস অন্তর থেকে করছেন তার মানে ওই রকম কিছু করার প্ল্যান আছে ঠিক না দোয়া করতে আল্লাহ রাব্বুল কাছে আম্বিয়া রাসূলগণ দোয়া করেছেন দুই নম্বর যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে অতীতে যে পাপ হয়েছে পাপের শেষ নাই কারো কাবিরা গুনাহ আর সাগিরা গুনাহ তো সবার আছে আর কাবিরা গুনাহ বহু আছে আল্লাহর হক নষ্ট করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহ হক নষ্ট করেছি অনেকে বাপ মায়ের হক নষ্ট করেছেন আত্মীয় স্বজনদের হক নষ্ট করেছেন মুসলিম ভাই বোনদের হক নষ্ট করেছেন কত কাউকে গালমন্দ করেছেন কত গীবত কত চুকল করে কত রকমের কি করেছেন আর রুজিতেও সন্দেহ আছে পাপের শেষ নাই সুতরাং পাপগুলি হচ্ছে নাপাকি পাপগুলি হচ্ছে নাপাকি যদি শরীরে নাপাকি লেগে থাকে শরীরে আপনার পেশাব লেগে আছে পায়খানা লেগে আছে ঠিক কিনা শরীরে ময়লা আবর্জনা লেগে আছে আরো কিছু নোংরা কিছু লেগে আছে রক্ত লেগে আছে গরু জবাই করে আছেন শরীরে রক্ত লেগে আছে নামাজ পড়বেন কি করবেন আপনি কি করবেন কাজ কি গোসল করবেন না করবেন না শরীর পরিষ্কার করবেন না করবেন না ঠিক তা মানে গোনা হচ্ছে আমাদের শরীরের অন্তরের ভিতরের বাহিরের নাপাকি 
এই নাপাকি থেকে গোসুল হচ্ছে তবা ইস্তেফার গোসুল হচ্ছে তবা ইস্তেফার সুতরাং অতীতে যা হয়েছে রমজান আসার আগে তবা ইস্তেফার নামাজে ঢোকার আগে কি করতে হয় গোসুল করতে হয় শরীরে না পাখি লেগে থাকলে উজু না থাকলে উজু করতে হয় তারপরে না নামাজে ঢুকেন ঠিক তেমনি রমজানে ঢুকার আগে তবা ইস্তেফার দিয়ে আপনার না পাখি দূর করেন পাপের না পাখি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আপনি রমজান মাসের প্রস্তুতি হিসাবে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে রমজান মাসের জন্য আপনি একটা প্ল্যান তৈরি করবেন প্ল্যান তৈরি করবেন আমরা সব জায়গায় কিন্তু আমরা প্ল্যান করে কাজ করি যারাই জীবনে উন্নতি করেছে ওদের একটা প্ল্যান আছে আছে না নেই এমন কি আমরা যে ছেলে মেয়েকে পড়েছি সব কিছুর একটা টার্গেট আছে প্ল্যান আছে এই ছেলেটাকে আমি ডাক্তার বানাবো এই ছেলেটাকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো এই ছেলেটাকে হাফেজ আলেম বানাবো দিনের খাদেম বানাবো প্ল্যান থাকে না আচ্ছা প্ল্যান করলে হয় না প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে হয় প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে হবে ওকে হাফেজ বানাবে তো হেলসখানা দিতে হবে আলেম বানাবেন তাহলে আপনাকে আলেম বানার ফ্যাক্টরিতে দিতে হবে ডাক্তার বানাবেন তো ওইভাবে তাকে তৈরি করতে হবে আপনাকে ম্যাথে আর বায়োলজিতে তাকে পণ্ডিত বানাইতে হবে যাতে করে সে ইন্টারভিউতে এলাও হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন তাহলে ওই সাবজেক্ট গুলো তাকে 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 অঙ্ক তো ভালো হইতে হবে না ছেলে আপনার বেকার অঙ্কে আর বলছেন ইঞ্জিনিয়ার হবে না হবে না তাহলে তো আমরা সব কাজের কিন্তু একটা প্রস্তুতি রাখি সব কাজের প্রস্তুতি রাখি বিয়ে শাদীর প্রস্তুতি আছে বিদেশে আসার প্রস্তুতি আছে দেশে যাবেন ছুটি যাবেন তার জন্য মেলা দিন তাকে থেকে কেনাকাটা চলছে প্রস্তুতি চলছে এই সেই চলছে যা কিছু করার লাগে সব চলছে সুতরাং ওই রকম প্রস্তুতি নিতে হবে রমজান মাসের জন্য প্ল্যান থাকতে হবে যে আমি এই রমজান মাসে কি করব আমাদের কারো প্ল্যান থাকে না রমজান মাসে কয়বার কোরআন খতম করব কয়টা লোকের প্ল্যান আছে যা হইলো হইলো না হইলো না হইলো হইলে এক খতম হয়ে গেল না হইলো দশ পারাই হইলো কোনো অসুবিধা নেই কোনো প্ল্যান নেই এইরকম জিন্দগিতে কোনোদিন উন্নতি হবে কোনোদিন উন্নতি হবে না তাহলে আপনার প্ল্যান থাকতে হবে ত্রিশটা দিন বা উনত্রিশটা দিন আমি যদি দিনে তিন পারা করে পড়ি তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর না হলে তিন বিশ ষাট মিনিট বিশ মিনিট ধরলাম একবারে আরামসে পড়লে বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না বিশ পেজে বিশ মিনিট লাগবে আরামসে পড়তে পারবে না বিশ মিনিট লাগবে এক পারা তাহলে তিন পারা পড়লে কত লাগবে ষাট মিনিট এক ঘন্টা এই এক ঘন্টাতে তিন পারা পড়া হবে আল্লাহ দিনে কয় ঘন্টা দিয়েছেন চব্বিশ ঘন্টা সময় সুযোগ দিয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টা বের করতে পারলাম না প্লানে যে এক ঘন্টা খাস লিল কোরআন শাহরুল কোরআন রমজান মাস হচ্ছে কোরআনের মাস সুতরাং একটা ঘন্টা কোরআনের সাথে খাস করতে পারবো না পারবো না रमजान खत्म हो गए जिज्ञेस कर जिज्ञास खत्म हलो বলছে সত্য কথা বলো কিন্তু তখন বলছে দশ পারা হয়েছে একজন অন্য বলছে পাঁচ পারা গোটা রমজান চলে গেছে হাফেজে কোরআন সুন্দর তেলাও পাঁচ পারা হয়েছে কি বলবেন বলেন দেখি আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে এই ব্যক্তি আর এইরকম একজন সাধারণ মুসলমানই বা কি জবাব দেবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা ঘন্টা আমার কিতাবকে আসমানি সিলেবাসকে দিতে পারলে না কোরআনকে দিতে পারলে না এক ঘন্টা আমি খাস করব কোরআনের জন্য এক ঘন্টা খাস করব কোরআনের তফসিল পড়ার জন্য বা শোনার জন্য দিনে আলোচনা শুনবো এক ঘন্টা খাস করব আমি হাদিস রিয়াজুস তলেন বা এবার বোখারি পড়ার জন্য এক ঘন্টা খাস করব এইভাবে আমি বাপ মা ভাই বোনদের সাথে কথা বলার জন্য বিনা হিসাবে স্ত্রীর সাথে চলছে ফিরি ইমো কল আর চ্যাটিং চলছে কোন হিসাবে নেই কত ঘন্টা চ্যাটিং হইলো আউজবিল্লাহ শৈতান রাজিম আর কোনারের জন্য দিন শিখার জন্য কোন প্ল্যানিং নেই এই জীবনে কোন বরকত নেই রমজানের জন্য কিছু প্ল্যান তৈরি করে দিনে এতবার সুভান আল্লাহ পড়বো আমি জি আমি করলে সাইন কাদের দিনে একশো বার পড়লে যে ফজিল হাদিস আছে প্রতিদিন আমি সারা বছর পারি না মাঝে মধ্যে হয়তো গাফিলতি হয় তো রমজান মাসে আমি জীবনে একদিনও ছাড়বো না রমজান মাস যেদিন শুরু হবে সেই দিন থেকে আমার এটা ঠিক থাকবে অথবা সকালে একশো বার সন্ধ্যাবেলা একশো বার পড়বো সাইয়েদুল ইস্তেক বার 
অনেকে সকাল সন্ধ্যা জিকিরে পড়ছেন কিন্তু অনেকে পড়েন না হয়তো কমপক্ষে প্ল্যান বানান যে সাইয়েদুল ইস্তিগফারটা আমি রমজান মাসে পড়ব তাহলে রমজান মাসের অভ্যাসের বরকতে হয়তো সারা জীবন সাইয়েদুল ইস্তিগফারের আমল হয়ে গেল আল্লাহ মান তারা বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তা খালাকতানি এটার ফজিলত কি আছে বলেন তো দেখি যদি পড়ে সকাল বেলা পড়ে দিনে মারা যান জান্নাত সন্ধ্যা বেলা পড়ে রাতে যদি মারা যান জান্নাত ঠিক কি না এই রমজান মাসে এরকম মেলা প্ল্যান আমরা তৈরি করতে পারি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আমিন রমজান মাসের প্ল্যানের মধ্যে আছে যে একটা উমরা করব ছুটি নেব আগে থেকে রেডি ছুটি নেওয়ার জন্য রমজান মাসে এত টাকা আমি দান খাইরাত করব পাঁচশো রিয়াল হাজার রিয়াল আমি এটা দান খাইরাত করব রমজান মাসে দাওয়াতি কাজের সময় দিব আমি তেমনি সময় দিতে পারি রমজান মাসে ছয় ঘন্টা টিটি অনেক ছয় ঘন্টা টিটি কিন্তু রমজান মাসে ডেলি এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে দিনের দাওয়াতের কাজে আমি সময় দেবো সুতরাং আমি সহি আকিদার দাওয়াতে আমার আশেপাশে মহল্লাতে শুভে খাতে যে যেখানে আছেন সেখানে আমি এক ঘন্টা করে বাসায় বাসায় যাব আর বেনামাজি বা খারাপ লোক যারা অথবা যারা শিল্পীদাতে আছে ওদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করব করা যায় না প্ল্যান এরকম বহু প্ল্যান আমরা তৈরি করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তফিক দান করেন রমজান মাসের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে যেটা হইতে হবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে রমজান হচ্ছে আমল ঠিক না রমজান মাসের সে আম রোজা হচ্ছে আমল তে আম তারাবি হচ্ছে আমল ঠিক না কোরআন তেলাওত হচ্ছে আমল এতে কাপ হচ্ছে আমল লাইলাতুল কাদার রাত্রি যাপন করা হচ্ছে আমল সব আমল ঠিক না আমলের আগে কোনটা ফরজ আমলের আগে কি ফরজ এলএম শিখা ফরজ আমলের আগে কি শিখা ফরজ এলএম শিখা ফরজ সুতরাং